¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos echaban de menos nosotros a ustedes. Sí. Hoy martes, en nuestro primer de 8 flash de la semana, les hablaremos de fútbol. Fútbol sala, balonmano o ciclismo. Antes llega el plato fuerte, pónganse cómodos que arrancamos con básquet. Vamos con nuestra portada. San Pablo se ha ejercitado esta mañana en el plantío para comenzar a preparar el último partido de la campaña ante Retabet Bilbao Basket. En la sesión no ha participado John Jenkins, el escolta norteamericano, tiene problemas en su pierna derecha y solo ha realizado ejercicios de recuperación al margen del grupo. El resto del plantel está disponible para despedir el curso ante su público. Precisamente el éxito del San Pablo logrando la salvación a falta de tres jornadas en su primera temporada en ACB es fruto del trabajo de muchas personas. Algunas de ellas permanecen siempre en un segundo plano pero su labor es igual o más importante que la de los jugadores sobre la pista. Para que Dion Thompson pueda machacar la canasta o Edu Martínez saque a relucir su precisión desde la línea de tres existe un trabajo de afinación físico previo al momento de saltar al parqué. De ellos se encargan Dani y Sergio, preparador y fisioterapeuta del San Pablo Burgos. Podemos ir complementando lo que hace el uno con el otro y la verdad es que nunca ha habido pega de trabajar, eh, sobre todo en las partes que son extra, que es un trabajo un poco más eh, laborioso para el jugador, el tener que ir cuando los demás tienen descanso, el, el hacerles entender que es bueno para ellos y la verdad es que eso ha sido... Por suerte eran muy fácil, han sido muy profesionales todos ellos. Más allá de, del plano físico, casi también tratamos o, o estamos un poco ahí en la parte mental de los jugadores, pues intentando animarles, intentando, eh, yo qué sé, pues eh, quizás limar alguna aspereza que pueda haber. Su empeño a lo largo de toda la temporada se ha hecho visible en la figura de dos jugadores. El primero, Cory Fischer, y su más que evidente, pérdida de peso. Bueno, es verdad que llegó el bueno, pasado en kilos, también hay que entender que venía de, pues creo que desde marzo eh, sin competir en su anterior equipo. El verano se le hizo un poquito largo y bueno, yo creo que el principal artífice es él porque ha sabido aguantarme. ¿En qué sentido? Le da bastante caña. ¿Del 1 al 10? 10, seguramente 10 y le sigo dando matraca. El otro, David Asgailius. La lesión de muñeca del lituano trastocó el rendimiento del equipo en pleno mes de enero. Fue una cosa muy fortuita que de hecho no, no pensamos que fuese a ser tanto en un primer momento porque fue nada, eh, él va a robar un balón y recibió un golpe y, o sea, quiero decir, tampoco fue un, un, un gran golpe, una caída o tal. O... Bueno. Pues a veces el, el cuerpo humano es muy resistente, otras veces de repente en un mínimo, bueno, mala suerte. La suerte es que de Ibidas les haya tenido a ellos durante su tramo de recuperación. Sobre todo dándole mucha confianza, mucha intentando transmitirle esa tranquilidad de que, de que íbamos a llegar a, al final de temporada, que no tuviera prisa, que no se preocupase, pero que era necesario trabajar muy duro y mucho y muchas horas. Para, para, poder, para poder llegar a ello. La verdad que hemos tenido muchísima suerte con él, porque es, un, es una persona que es muy, muy echada para adelante, no nos ha puesto nunca ningún problema, ni para tratamientos conmigo, ni para luego entrenamientos con Dani. La verdad que en ese sentido, una gozada trabajar con él. Recuerden sus nombres. Dani, Sergio. Suyo es también el triunfo de la salvación. El Mirandés ha tenido hoy jornada de descanso, la expedición rojilla aterrizó esta madrugada procedente de Mallorca y será mañana cuando se volverá a vestir de corto para preparar el encuentro de vuelta. A pesar de la desventaja, la ilusión por la remontada se comienza a dejar notar en la ciudad. El club ya ha puesto a la venta en la tienda oficial de la calle La Estación las entradas para el choque del domingo. Los precios oscilan entre los 3 y los 13 euros para los abonados y los 8 y los 22 para los no abonados. Y el Big Mac Fontecha, Juventud del Círculo, se despidió de la temporada con una derrota en casa. Sin nada en juego, los pupilos de Ramón Herrero recibían la visita del cuadro navarro del San Juan, situado en la zona alta de la clasificación. El equipo burgalés llegó al descanso con ventaja gracias al tanto de Jesús Preciado. Sin embargo, los visitantes igualaron mediado el segundo tiempo y se acabaron llevando el triunfo con dos goles en el último minuto de partido que establecieron el 1-3 a definitivo. Y la selección española femenina sub-17 se ha proclamado campeona de Europa en Lituania tras vencer 
en la gran final a Alemania por 2-0 y en el equipo campeón hay una burgalesa, la burebana Iria Castro. La jugadora del Big Mac Fontecha solo disputó 55 minutos en el encuentro inaugural ante Italia, pero fue parte importante del equipo que logró en su día la clasificación para esta Eurocopa. Y uno de los deportes que más alegría se está dando a nuestra ciudad es el tenis de mesa. Este lunes, algunos de los protagonistas de estos éxitos pasaron por aquí, por No Solo Fútbol. El Ubu Tenis de Mesa está viviendo un año muy positivo en todos los aspectos. La última gran noticia es el espectacular papel del conjunto en el torneo de maestros que aglutinaba a los ocho mejores jugadores de España de cada categoría. Se volvieron con cuatro medallas, dos de oro y dos de plata. Nos reuníamos en Alicante los mejores ocho jugadores de, de las diferentes categorías de edad y bueno, Daniel quedó maestro 2018 en Alevín masculino y Elvira en infantil femenino plata, una medalla de plata muy luchada porque que os diré que la categoría de Elvira es francamente dura, eh, hay muy buenas niñas en esa edad. En Superdivisión Masculina se ha logrado un año más la permanencia. La buena labor propicia que algunos jugadores de mucho nivel llamen a la puerta, aunque su caché económico hace que sea inviable su fichaje. Sin ir más lejos, me ha, me ha llamado hace poco, dos o tres semanas, que yo he estado en contacto con, con Jorge Ausín para decírselo. Claro, es ilusionante que un jugador de un gran nivel de Asia quiera jugar en Burgos, pero claro, sus pretensiones económicas son inviables. También se ha conseguido el ascenso del equipo femenino. Tres perlas de la cantera junto con la rumana Dranca Codruta consumaron el sueño de colocar al tenis de mesa de chicas de Burgos en la segunda categoría. La juventud de las jugadoras hace que se vea el futuro con mucho optimismo. Este año va a ser un poquito difícil, pero es, es un año que yo creo y pienso que sí que vamos a conseguir mantenernos para luego en dos o tres años cuando crece María también, porque todavía es muy pequeña y Elvira también y las demás que son pequeñitas para este nivel, pero yo pienso que en dos o tres años podemos conseguir a, a llegar donde los chicos. El cuadro de buenos resultados lo completó el filial masculino, que también dará el salto tras ganar al anfitrión Verena de Pamplona. El partido por el ascenso lo jugamos ante Pamplona, en su casa había unas 80 100 personas animándoles y fíjate lo que son las cosas, ese día Cristian Barbulescu que ha hecho un año fantástico, no puntúa y un chaval de 16 años como Miguel Núñez, que le tenemos también la Blume y Daniel con 12 años nos dan dos puntos cada uno y ganamos 4-2 a Pamplona. La verdad es que bueno, en las redes sociales de tenis de mesa y demás fue algo insólito que con una media edad de eso de 14 años subamos un equipo a segunda categoría de España. La ilusión y las ganas seguirán pilotando la nave del Ubu Tenis de Mesa. El Burgos BH completó de una manera agridulce su participación en la primera prueba de su aventura belga, el Gran Premio Marcel Quint. Los corredores del equipo burgalés intentaron meterse en todo momento en los numerosos cortes que se produjeron en el pelotón, pero no tuvieron suerte. Además, se vieron perjudicados por pinchazos y caídas. Desde mañana afrontarán la carrera más importante de su periplo centroeuropeo, el Tour de Bélgica. Y en balonmano, una vez consumado el descenso, el Villa de Aranda ha comenzado a realizar los primeros movimientos en su plantilla para la próxima campaña. La primera noticia es la marcha del capitán Roberto Sánchez Bicho. El gallego pone fin de esta manera una etapa de cinco temporadas a orillas del Duero, en las que ha sido uno de los ídolos de la grada del Príncipe de Asturias. En esta última campaña no ha podido ayudar demasiado a los suyos tras sufrir una grave lesión de rodilla. Y hasta aquí este primer Deportes 8 Flash de la semana. Volvemos mañana, ya lo saben, a las 9 y media. Se quedan ahora con nuestro Flash del Día.